欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博大批粉丝出动，直接造谣攻击央媒，这是炸出一堆真文盲。如今娱乐圈的流量明星越来越多，很多人无才无德，仍然能够通过大批粉丝的拥护，站在圈内的中心位置，占用着大量公共资源。零幺，所谓的饭圈文化，这样的现象并不是近几年才开始的。某峰和鹿晗算是开启了顶流的时代，杨洋,洋和某凡也紧随其后。但随着时间推移，他们的关注度也大不如从前。这时就有一批新的流量明星，凭借着极高人气，还有无脑粉丝们超强的战斗力，在内娱开始乘风破浪。王一博就是典型的代表。他在演艺界并没有拿得出手的代表作，而且也不是科班毕业，演戏的业务能力可想而知并不过关，但却靠着自己的颜值和自己的人设，代言接不停，片酬拿到手软。就拿春节档的电影来说，无论是《流浪地球》还是《满江红》，都是口碑和票房双赢的公认好片，但无名能够在上映之前如此爆火，全靠王一博粉丝超能力的加持。仅仅在电影预售期间，这部影片就以 5,700 万的预售票房位居春节档的第一位。而之所以能够有这样的好成绩，最劳苦功高的还要数王一博的粉丝。在片还没有宣传起来时，粉丝就已经和策划方联动，发起穿旗袍看无名的策划活动。上映之后，更是包场给自己的偶像助力。在观影结束后。粉丝们还会在影院门口设置送礼物的站点，为的就是让观众给高分和好评。但事实却证明，只靠流量加持是远远不够的。大众的眼睛是雪亮的。影片上映没多久，《熊出没》就已经妥妥的超了它，可见预售的那些都是粉丝充数，是不作数的。零二，官媒发文内涵流量明星。而在前段时间，央媒也很刚的公开发文。以绝望的文盲来内涵这些现象。这篇不起眼的网评，仅仅发出几个小时，阅读量就已经十多万，可见还是有很多人对这种现象嗤之以鼻。而央媒明里暗里讽刺的，就是演员王一博，对待采访一问三不知，对记者的问题敷衍了事，就连在发布会上与影片有关的问题也闭口不谈，仍然保持着他一贯的高冷人设。央媒之所以用“文盲”这个词，并不是在讽刺学历低的人，而是给圈内拿着高片酬却不作为，也没有任何文化底蕴的西红柿演员。西红柿外表光鲜亮丽，切开之后一肚子水。这些流量明星也同样如此，无论是演技还是人品，都是水货。此次央媒的发文同样不留情面，直接晒出了采访时的截图，网友们也找到了原图。就是王一博电影发布会上的对话，在央媒点评后，评论区很多人都拍手叫好。如此中肯又尖锐的点评，赢得了一众网友的认可。可对于央视的公开处刑，王一博的粉丝却有不同的高见。零三，粉丝过度维护，攻击官方媒体。随着舆论的发酵，对这件事的争议也越大，王一博的粉丝纷纷开始攻击，说央视断章取义。粉丝不仅没有督促偶像，而且还无脑的一味辩解，甚至一位大粉直接造谣官方媒体，意味这个官媒已经被收买了，是故意抹黑他们的宝贝偶像王一博。之后，央视也丝毫没有给他们猖狂的机会，直接禁言了大批粉丝，造谣的文章也已经被删除。通过这件事也能够看得出来，王一博粉丝推波助澜、群体的脑残行为。甚至故意用其他话题来洗白，或许他们知道偶像有错，但就是不愿意承认。其实官媒并不是一概而论，只是通过某些现象来警告流量明星，不成想炸出了大批真正的文盲粉丝，实在是啼笑皆非。在当前互联网社会中，流量明星已经成为一种新型的文化现象，引起了广泛的关注和研究。流量明星是否是真文盲还有待确认，因为素质的高低不仅仅取决于学历水平，还包括道德、艺术、审美等多个方面的素养和修养。
，王一博缺乏专业素养，并且在演员这个领域缺乏专业知识和技能，却凭借流量和人气在影视剧中崭露头角，这可能会导致他们在专业领域的表现不佳，受到专业人士和行业内的批评。而作为追捧偶像的粉丝，他们应该更加客观。理性的看待偶像和其他公众人物的素质和学历问题，既要承认其存在的问题和不足，也要肯定他们的努力和成就。王一博粉丝此次也彻底的惹怒了官媒，他们的胡乱攻击和降智言论，不仅维护不了正主，反而还会害了王一博。此次事件不仅仅反映了王一博本身的文化修养和素质问题，更凸显了行业的不规范和管理的缺失。而且这次是丢人丢到海外了，就连国外的几个主流媒体也开始报道。在互联网时代，流量明星作为网络社会的重要组成部分，应该更加注重自身的形象和道德修养，以更加积极的姿态参与到社会发展中去。此文章客观阐述事实，非粉非黑，希望粉丝能够早日醒悟，不要再做这些此地无银三百两的事儿了。也用官媒的问题来反问一下自己：绝望的文盲能演好戏吗？感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。